Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yine bir konudan bahsetmek istiyorum. Negatif insanlardan nasıl korunacağız? Kendi enerjimizi nasıl onlara kaptırmayacağız? Bu çok önemli bir konu gerçekten. Çünkü etrafta çok fazla negatif var. Ee, i̇nsanlar da bazı insanlar buna odaklılar. Evet onlara inanamıyoruz. Neden öyleler? Neden hep kötü şeylerden bahsediyorlar? Neden hep kavga ediyorlar? Neden hep haklı çıkmak istekleri var? Nasıl ona gününü gösterdim, işte nasıl laf soktum, nasıl bilmem ne yaptım falan gibi. Ee, biz olumlu da kalmak istiyoruz ama çevremizdeki bu insanlar bizi çok rahatsız ediyorlar. Ve hep olacak olan kötü şeylere odaklanıyorlar. Kötü şeylerden bahsediyorlar. Dünya kötüye gidiyormuş, her yerde savaşlar varmış, ekonomi kötüye gidiyormuş, herkes işsiz, herkes parasız kalacakmış. Bunları dinledikçe ne oluyoruz? Bizim enerjimiz aşağıya aşağıya aşağıya düşüyor. Halbuki... Bunu çok söyleyen insan var. Özlem Hanım kendimle çalışıyorum. Çok güzel çalışmalar yapıyorum. Meditasyonlar yapıyorum. Kitaplar okuyorum. Kendimi olumlu da tutmak istiyorum. Hep buna gayret ediyorum. Sonra işte bir, bir gün bir teyzem arıyor, halam arıyor. Bir başlıyor konuşmaya. Benim bütün enerjim gidiyor. Ben bununla nasıl baş edeceğim bilemiyorum diyorlar. Ben de bu videoyu onun için hazırlamak istedim. Bu insanlardan kendimizi nasıl koruyacağız? Bunlarla nasıl baş edeceğiz? Bu kişiler evinizde olabilir, anneniz, babanız olabilir, kardeşiniz olabilir, arkadaşlarınız hatta en yakın arkadaşınız bile olabilir. Önce bir kere kendi korkularımı aşacağım ve onlara bu olumsuz konuşmadan hoşlanmadığımı, bunun benim enerjimi aşağı düşürdüğünü söyleyeceğim. Bunu söylemekte bir mahsur yok. Bakın hep şöyle düşünüyorsunuz. İşte ayıp olur. Şimdi böyle söylersem bana kırılır. Ee, üzülür. Halbuki üzülmek ve kırılmak da bir seçimdir. Bunu anlamanızı istiyorum. Siz söylerseniz karşıdaki eğer kendisi kırılmayı seçerse kırılabilir. Bunun altında çok enteresan bir şey var aslında. Onu da açıklayayım. Herkes hayatı kendi bilinçaltı kalıplarına göre yaşıyor. Yani o söylediğiniz kişinin altında bilinç altında bir değersizlik duygusu varsa ya da bir sevilmeme korkusu varsa o zaman sizin söylediğinizden etkilenir. Şimdi bana gelin ben kendi üzerimde uzun yıllardır çalışıyorum ve iyi bir noktaya geldim. İnsanlara da iyi bu geldiğim noktaya gelsinler diye bu videoları hazırlıyorum zaten. Bana gelin ne istiyorsanız söyleyin ben bundan etkilenmem arkadaşlar. Çünkü ben nötr bir alandayım ve bilinçaltımı Yıllarca temizleye temizleye artık pürü pak yaptım. Çok şükür. Şimdi karşınızdaki size herhangi bir tepki veriyorsa bu onun bilinçaltı kalıplarından kaynaklanıyor demektir. Yani bunun sizinle hiçbir alakası yok. Önce bunu anlayalım. Ben kendimi doğal şekilde olduğum gibi ve dürüstçe ifade edeceğim. Bunda hiçbir mahsur yok. Diyeceğim ki en yakın arkadaşım mı? Ya Ayşe Fatma sen her gün geliyorsun bana işte bu ayrıldığın çocuğu anlatıyorsun. Yahut iş sorunlarını anlatıyorsun. İşte müdürünle olan problemlerini anlatıyorsun. Ama ben bundan çok yoruluyorum. Ve sen gittiğinde ben tükenmiş oluyorum. Bütün enerjim bitmiş oluyor. Ve bundan artık etkilenmek istemiyorum. Lütfen bana bunları anlatma. Evet bozulacak, kırılacak diye düşünüyorsunuz. Ama ne oldu? Siz kendinize gelen enerjiyi, negatif enerjiyi bir sınır çizebildiniz. Sınırlarımızı çizmek çok önemli arkadaşlar. Şu anda kendi enerjim sadece bana yetiyor zaten. Ben, ben bu enerjiyi olumluya çevirmek için elimden geleni yapıyorum. Ve bu enerjimi korumak zorundayım. Bunu kendime borçluyum öyle düşünün. Yani karşıdakine ayıp olacak diye... Kendinize kötülük yapıyorsunuz. Bunu fark edin. Kendime kötülük yapmayacağım. Kendime çok iyi davranacağım. Çünkü hayattaki en önemli şey ben benim. Buradayım. Kendime iyi bakmak zorundayım. Şimdi hayattaki en önemli şey benim dediğimde çok bencilce bir düşünce diye yargılanabilirsiniz. Ya da zihninizden bu geçebilir. Ne kadar bencilce konuşuyor. Böyle mi olmamız gerekiyor? Sadece nasıl en önemli şey ben olabilirim? Ama arkadaşlar önce kendimizi iyi etmek zorundayız. Önce ben demek zorundasınız. Önce diğer insanlar derseniz eğer hep onlar için yaşarsınız. Hep fedakarlık yaparsınız. Ve sonunda siz... Pişman olacağınız bir noktaya gelirsiniz. Ben hep sizin için yaşadım. Hep fedakarlık yaptım. Hep nasıl istiyorsanız öyle davrandım. Dertlerinizi dinledim. Şimdi ben neredeyim? Yerin dibinde. Perperişan ve kendimi, sınırlarımı koruyamamışım. Enerjim didiklenmiş. Ben de negatife kapılmışım. Ben de korkulara kapılmışım. Bu çok daha iyi mi? 
Halbuki önce ben dediğimde, ben önemliyim dediğimde, sınırlarımı çizmeyi öğrendiğimde lütfen bana bunlardan bahsetmeyin. Bunlar beni kötü etkileniyor. Güzel şeyler konuşalım. Bakın eskilerin çok güzel bir lafı var. Çağırma derler. Bahsedip de kötü şeyi çağırma derler. Bunu hatırlatabilirsiniz. Boş ver şimdi çağırmayalım işte. Bak ay her tarafta işte kötü bu ne diyorlar? Çemtreller atıyorlarmış da işte herkes hasta olacakmış da falan. Çağırmayın kötü şeyi. Odaklandığımız şeyi hayatımızda yaratıyoruz, büyütüyoruz. Bunu hep aklınızda tutun. Bu insanlara bunu söyleyeceğiz. Ama diyelim ki söyleyemeyeceğimiz bir topluluk içerisindeyiz. Bir arkadaş toplantısına gittik. Orada bir şey olumsuz bir şeyler konuşmaya başladılar. Ve biz kalkıp kaçamayacağımız bir pozisyondayız. O zaman bu enerjinin bize geçmemesi için yapabileceğimiz çok kolay şeyler var. Önce bacak bacak üstüne atacaksınız. Bu zaten karşıdaki enerjinin size e, kısmi de olsa gelişini engeller. Sonra kollarınızı birbirinize bağlayacaksınız. Bu da karşıdaki enerjiye kendimi kapattım ve enerji bana gelmiyor demektir. Ama e, yine de hala çok etkileniyorsunuz. O zaman yapabileceğimiz başka ve çok kıymetli bir şey var. Göbek deliğimizi kapatacağız. Tek elimizle karşıdaki anneniz mi konuşuyor, kardeşiniz mi konuşuyor ya da bir tanıdık telefon açtı, telefonda kötü şeyler anlatıyor. Kendi başına gelmiş, komşusunun başına gelmiş ve siz baktınız hemen hissettiniz ki o kötü etkilenmeye başladınız. Hemen elinizle göbek deliğinizi kapatıyorsunuz ve o an fark edeceksiniz. Artık o enerji sizi hiç etkilemiyor olacak. Bunu aynı zamanda televizyon izlerken de yapabilirsiniz. Özellikle televizyonda izlemeyin izlemeyin diyorum kaç senedir. Benim evimde televizyon yok çok şükürler olsun 10 seneyi geçti galiba. Açtığınız anda bazen bir arkadaşın evine gidiyorum bir bakıyorum ki oradan müthiş bir bilinçaltına kötü şeyler pompalanıyor sürekli olarak sürekli olarak kötü haberler insanların kötü olduğu vahşet birbirlerine öldürdükleri birbirlerine yardım etmedikleri kötü bir dünyada yaşamıyoruz arkadaşlar güzel bir dünyada yaşıyoruz ve bu dünyayı çok daha güzel hale hep birlikte getireceğiz birlikte güzel şeylere odaklanarak getireceğiz ama bunu yapabilmemiz için ilk önce yapmam gereken şey kendi enerjimi yüksek tutmak ben iyi olduğumda etrafımdaki herkese yardım edebilirim. Herkesi pozitife çekebilirim. Herkesi daha iyi etkileyebilirim. Bakın bir kişinin pozitif olan aurası etraftaki 80 kişiyi etkiler. Hepimizin enerji alanlarımız var. Bunu artık bilim tespit etti, görüntüledi. Enerji alanlarımızın içinde bilinçaltımızda kendimle ne hissediyorsam, ne duygu düşüncem varsa onu yayıyorum etrafa da. Düşünsenize şimdi olumsuz bir insan bütün etrafı olumsuz bir enerji yayıyor. Bunu zaten hissederiz. Aslında sezgilerimiz çok açık. Şimdi işte bu üçüncü göz açma, duru gör çalışmaları, sezgi açma çalışmaları e, hepsi herkes çok büyük bir gayret içinde ve ben buna çok çok seviniyorum. Ama bu zaten bizim içimizde var. Sadece bunu hatırlamamız gerekiyor. Bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Bir mekana girersiniz bazen ve dersiniz ki yok ben burada durmak istemiyorum. İyi değil işte kasvetli geldi bana. Çok basitçe aslında oranın enerjisi size uymamıştır. Ya da o mekan içinde e, enerjisi kasvetli olan, karanlık olan, düşük frekanslı olan varlıklar vardır. Ve siz aslında bunu hissedersiniz. Ama bunu bu şekilde söylemezsiniz de. Buradan çıkalım, sevmedim burayı, istemiyorum, ee, işte karanlık geldi gibi şeyler söylersiniz. Zaten hepimizin içinde var olan sezgiler. Şimdi bu insanlardan bacaklarımızı çapraz yaptık, kollarımızı çapraz yaptık. Daha da olmadı göbek deliğimizi kapattık. Ama bazen de öyle kişiler var ki e, çok e, dersiniz ki onun çok nazarı değiyor. O evime her geldiğinde bir şey kırılıyor. İşte... Hiç iyi bir gözle bakmıyor, hep kem gözle bakıyor, her şeyimi kıskanıyor. Böyle insanlar da var, evet. O zaman bu tarz bir insanla karşılaştığınızda yapabileceğiniz bir tiyo vereceğim şimdi size. O size bir şey anlatırken sol gözüne bakarak dinleyin. Bu çok önemli. Çünkü enerji sağ gözden birbirine akar. Onun sol gözüne baktığınızda o sizi etkileyemeyecek. Negatif enerjisi size geçmeyecek. Bu arada... 
e, bu göbek deliği kapatmak meselesini söylediğimde e, diyorlar ki işte nasıl yapacağız Özlem Hanım ne, ne yapıyorsun falan diyecekler. Ama bunu çaktırmadan yapmanın bir yöntemini bulabilirsiniz artık e, diye düşünüyorum. Bu üç yöntem tekrar bir özet yapayım size. E, bacakları bağlamak, kolları çapraz yapmak, göbek deliğini kapatmak, sol göze bakmak. Hepsi çok çok faydalı. Bu negatif enerjiden e, uzak durmanız için, onu alanınıza sokmamanız için. Ama diyelim ki bunları yapmayı unuttunuz. Eve geldiniz ve kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. E, bundan önceki videolardan birinde tuz banyosu ve topraklanma anlatmıştım. O videoyu açıp dinlemenizi tavsiye ediyorum. O da çok iyi gelir. Artı bir yöntem daha söylemek istiyorum. E, kendi bedeninizi süpürebilirsiniz. Bunun için herhangi bir enerji çalışmasına katılmış olmanıza gerek yok. Zaten şu anda enerjiler o kadar güzel yağıyor ki bütün evrene. Hepimizin enerjisi gitgide yükselmekte. Dolayısıyla üstünüzü aynen bir süpürgeyle süpürür gibi düşünün. Ve elinizle buradan başlayarak böyle suya atacaksınız bunu. Bir kaseye su koyup süpürdüğünüz enerjiyi o suya atın. O suya atın. Üstünüzü süpürün, ayaklarınıza kadar devam edin. Ayaklarınızdan da alıp suya atın. Sonra da o suyu götürüp dökün. Ama ay su bulamadım, dışarıdayım, şuradayım, buradayım derseniz. Şimdi spiritüel alanda düşündüğüm şey, düşündüğüm anda gerçekleşir. O zaman orada bir kova su hayal ediyorum. Ve enerjimi süpürüyorum. O hayal ettiğim kovanın içine atıyorum. Böylece negatif enerjiden kurtuluyorum. Dilerim hayatınıza katkısı olan bir video olmuştur. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgide kalın, sevgiyle kalın.